ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಯನ್ಮಾರ್ದಿಂದ ಭಾರತದೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳು ಯಾಕೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹುರಿಯತ್ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತಹ ಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಣ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ರಕ್ತ ಈ ಟೆರರಿಸಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂದರೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಜನರಿಗೆ ಏನೇಳಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತೆ ವಿನಃ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ನಿಂತೋ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋದು ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮೂರು ದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಪರೇಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಂಡು ಕಂಡವರ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಪರೇಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಐ ಎ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಪಡೆದಂಥ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಲಷ್ಕರೆ ತಯಬಾ ಮೂಲಕ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಫೀಸ್ ಸೈದ್ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬದುಸುದನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಿರೋರು ಎಷ್ಟು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ತದೆ ನೂರು ದಿನ ನೂರು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರೋರು ನೀವು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಿ ತರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಬೇಟ್ ನ ಆರಂಭದ ಪ್ರಮೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಯಾ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಉಗ್ರರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೀವಿಸುವವರು ಭಾರತವನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉಗ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯ ಭಾಗ ಇದು ಕೇವಲ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲ ಉಗ್ರರನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ 
ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಲೇಪನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರುದ್ರೇಶ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕಾಪಿ ನನ್ನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನೇ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೇತಾರರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಇದು ವಾಜಪೇಯಿ ಕೋಫಿ ಅಣ್ಣನ್ ರವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪುಟಗಳ ಮಾಜಿ ಸೆಕ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಪುಟಗಳ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಹತ್ತಿರದ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಿಲುವೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ರೋಹಿಂಗ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪುಟಗಳ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ರೋಹಿಂಗ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸೋಣ ಇದರ 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 ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದ ಲೇಪನಗಳು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸರಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೌದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾವು ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐನವರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎರಡು ಪ್ಲ ಕಾರ್ಡೇಟ್ ಕಳಿ ಸರ್ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ 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 ಆದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಪ್ಲಿಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾವ್ಯಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾರತ ನೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತಂದಾಗ ರಾಜನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಗ್ನಿಯ ಸುತ್ತು ಕಡೆ ಐವತ್ತು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಜ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಯಾರು ಬರ್ದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇಶ ಆಯಿತು ಇಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಭಾರ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಅಧಿಕೃತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ರೈಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉರ್ದುವನ್ನು ಮಾತಾಡದ ಬಂಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡದ ಕನ್ನಡನೂ ಬರದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಗಮ್ಮ ಗುಂಪು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನೊಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳದ ಇಬ್ರು ಅಂತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಮಾನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂಥ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನ